Vito è ancora viva. Ah no, sono quei due che avevano preso Abby, quindi siamo lì. L'hanno sistemata per bene. Ellie e Joel, anche se Ellie e Dina sia di... Io parlo di collaborazione ovviamente tra di loro, mi è piaciuta particolarmente. Abby l'ho rivalutata di molto, non amo per niente Owen. Owen proprio mi, mi ha dato fastidio per tante cose che sono successe anche però devo dire che eh, mi ha proprio affascinato la psicologia dei personaggi che è cambiata anche molto specialmente in Abby che prima era tutta sul eh, no loro sono cattivi dobbiamo eliminarli tutti da quando ha conosciuto Lev le cose sono cambiate e anche Yara oddio tu invece cosa ne pensi? Senza spoilerarmi ovviamente più avanti se l'hai già finito. È permesso? C'è nessuno? Posto, prendi qua. Munizioni, cosa buona e giusta? No? Niente, siamo pieni. Eh. Ho già il fatto che mi ha detto che c'è tanta gente, poi non ne trovo in giro. Cosa sono stalker che non si fanno trovare? Ah, sì, si sono cresciuta con Silent Hill. Infatti, io, sono, io praticamente ho iniziato a videogiocare perché mio cugino iniziava dei, dei videogiochi a casa mia, ma tanti non li finiva e di solito erano i miei preferiti. Allora ho detto, perché non iniziamo a giocare? E uno dei pochi che ha finito, che mi piacevano particolarmente, erano i Silent Hill. Infatti li ho sempre preferiti... Oddio, quando ero piccola li preferivo a Resident Evil, poi ho iniziato un po' a apprezzare i due brand, perché comunque hanno delle differenze abbastanza enormi. Diciamo che ho avuto un'infanzia un po' particolare, però ci sta. Allora, oh, eccoli là. Uno, due, tre... Eh, qualcuno, eh, ce n'è lì. Ah, niente, Molotov. Mm, vediamo un po'. Dai che non dobbiamo fare brutte figure. Di solito le faccio sempre, eh. Quindi... Mm, mi sono mangiata il fegato. Nella... Ah, sì, PT, praticamente, stai parlando, sì. Ma in realtà so che stanno facendo ancora qualcos'altro in tema Silent Hill, ma non ho capito se sarà un nuovo capitolo, che poi per carità, sperando che non sia come Downpour o Homecoming, che non erano poi così emozionanti, devo dire. I primi erano bellissimi, ma poi diciamo che hanno avuto qualche problemino. Mi pare che i, i miei preferiti sono fino al terzo. Chi è? Fino al terzo, tipo. Eh no, infatti, immagino. Che Kojima è, è un genio, lo sappiamo tutti. Anche se ti dirò, io ho provato Metal Gear. Però purtroppo non fa per me, non, non sono brava a giocare a quel tipo. Già con questo, con lo stealth, faccio fatica perché mi trovano ogni 5 minuti. Infatti è strano che adesso non mi hanno ancora vista. Uh, C'è una cosa, va. Questa la posso lanciare, non più di co... No. No. Io volevo la Molotov, ma non ce le ho, non le posso fare. Uh, le frecce, è vero, ci vuole frecce Ci vuole frecce Eccole qua Aspetta che mo ci divertiamo, insomma Ok Eh, no, infatti, ho visto Allora, poi uno è andato, adesso ne abbiamo uno lì, l'altro mi sembra che era da queste parti. Sì, vabbè, poi altri due di là. Mm. 
Allora, proviamo a vedere se... Che è? Che fanno? Senti, facciamo una roba. Perché qua è troppo pericoloso. Io direi, vado dietro di là, dove c'era quello che ho ucciso. Provo a uccidere quelli là. Poi vediamo gli altri due amici Fritz là in fondo. E siamo a cavallo. Comunque se posso consegnare una stop. Elden Ring. Ah eh, sì, lo conosco. Sto, sto guardando un gameplay. <ride> Perché non avendo un lavoro mi è un po' difficile prendere giochi nuovi. <ride> Questo per esempio me l'hanno regalato a Natale. Beh, se riesco a comprarlo potrebbe essere una buona idea. Se riesco. Infatti pensavo di usare qualche titolo sai che è andato sul plus visto che ho l'abbonamento almeno lo sfrutto un po' quella è l'unica cosa che ogni tanto riesco a fare non sempre allora quindi uno l'abbiamo fatto adesso c'è quello che fa avanti e indietro e un po' si sì, eh, infatti manca Ciao, non lo so, sai, dovrei guardare. Ma non penso che il The Ring sia gratis su Epic Games. So che hanno messo su Twitch, però su Origin, tipo Piante contro Zombie e altri giochi gratis, ma il The Ring non mi pare. Eh. Anche perché è appena uscito. Allora, chi è questo bel simpatico che rischia di vedermi ogni volta è sempre quello che fa avanti e indietro mi sa di sì uh, devo aspettare il signorino ah perché mi sa che passa di qua c'è una cosa va fammi guardare di qua ah, ma qua non c'è nessuno qua dentro il ring mi sembra di sì eh, eh esatto al massimo ho scontato un po' ci posso fare un pensierino Sì, ci sono tanti giochi che non li prendo al lancio perché appunto non avendo disponibilità mi è un po' difficile insomma altri invece non li posso portare per copyright quindi e ho tutte le scene bloccate uh. prendilo bravissima eh infatti vabbè diciamo che qualcosina un po' lo lo facciamo ogni tanto dai per il momento questo è un hobby poi boh. quando avrò un lavoro chissà <ride> magari riuscirò a farlo un po' più professionalmente diciamo uh, anche perché di solito quelli che diciamo interessano di più sono i titoli del momento ma se non li puoi portare non è che posso farmi una colpa e dire ah no, non posso portarli allora niente, porto quello che mi piace quello che riesco, poi oh, amen giusto? siete d'accordo? ok, allora abbiamo sempre l'amico Fritz che fa avanti e indietro voglio proprio vedere come lo becco a quello ci sarà un cane immagino perché di solito cosa pensi del boicottaggio vandalico che ha avuto questo titolo allora io innanzitutto allora a me non piacciono queste cose per il semplice motivo che oltre al fatto che vabbè hanno fatto tutto quel casino che avevano spoilerato mezzogioco eccetera c'è sempre un lavoro dietro 
e io vedere il mio lavoro spoilerato così perché c'è stato qualcosa che non è piaciuto sinceramente non è il massimo l'ho detto che c'era il cane aspetta che finisco di risponderti eh, perché non è facile sta parte sì sì controllalo il perimetro eh. tu non ti preoccupare e stavo dicendo mm, non sono stata né troppo felice per questa sapevo che mi beccava per questa notizia e sinceramente io l'ho giocato cioè l'ho voluto avere nella mia collezione perché io non credo a quello che dicono gli altri nel senso se una persona mi dicesse ah oh, è il gioco più bello al mondo ciao da aspetta un momento che sto spiegando una cosa ehm, se una persona mi dice ah oh, il gioco più bello del mondo mh, io lo voglio provare quindi anche se, che ne so, mi, mi avrebbero spoilerato tutto, io l'avrei provato lo stesso. Cioè non, non mi piacciono proprio queste cose qua. Voi cosa ne pensate? È giusto boicottare un lavoro magari di, di anni? Oh, ho finito le munizioni! Aiuto! Oppure hanno fatto bene, secondo voi, che poi... Hanno criticato delle robe che ho detto Vabbè Tipo il fatto lì di Ellie e, e la sua ragazza E Dina Cioè siamo ancora lì a criticare Sulle eh, eh, scelte Sessuali delle persone Cioè non lo so Sembra un po' Vecchia sta cosa no? Allora tu hai rotto le scatole dai, dov'è? Ah, dietro il vetro, ok? Ognuno è libero, secondo me, di scegliere quello che vuole. Anche nei videogiochi. E mi pare che ci fu lo scandalo, no? Per, per la scena sua di Dina. Aiuto, sto morendo. Avviciniamoci! Sì, avvicinati a... Non ti dico che cosa perché non vorrei offenderti. Allora. Oh. Aspetta, dovrei avere qualcos'altro di interessante. Questo va benissimo. Mm. Dai, ricarica. Ok, scusate un attimo che leggo. Ehm. Uh. Non è proprio così, la moda del momento è quello di mettere il nome a ogni singola cosa. Questa è la roba che proprio mi dà fastidio. Poi, oh, io sono una che dice, ti piacciono le ragazze, sei una ragazza, bene, buon per te, sei etero, buonissimo comunque per te, cioè, non lo so, non vedo qual è il problema, insomma, non fanno del male a nessuno. Allora, scusami Dario, è eh, che dovevo finire il discorso. Niente, ti sei perso che... Eh, i, ti ricordi i due che hanno preso Abby? Eh, sono morti stupidamente tutti e due. E... Um, essendo morti stupidamente adesso stiamo cercando Abby, solo che ci sono cani, gentaccia da uccidere, solita storia insomma. Allora, se fosse messo a cavolo come in altri prodotti potrei darti ragione, sì, effettivamente. Qui è messo tutto con una logica alla fine, cioè vedi proprio i personaggi come se fossero delle persone reali, quindi io non vedo qual è il problema. Cioè, boh, no, tutte le volte si trova sempre il, il pelo nell'uovo anche quando non c'è. Sì, sì, Gio, sono tutto nella norma. Solo che adesso sto morendo, anche quello è tutto nella norma. E, e niente, speriamo di trovare un medikit da qualche parte. Allora, andiamo avanti. Ah, mi pare che ci fu uno scandalo, però un altro, era un altro discorso, anche su Kingdom Hearts, che prima della fine del 
del terzo gioco la, c'erano delle persone che l'avevano tipo venduto la versione non finita tra l'altro ma io, boh, queste cose non le capisco a prescindere ok qui adesso abbiamo un altro tipo di gruppo ah si? Sì? no questa mi è nuova cioè sapevo che alcune cose avevano dato fastidio senza motivo ripeto secondo me ma che ebbi cioè è vero che Abby l'hanno fatta un po' con le braccia da Hulk ma non mi sembra per niente un maschio anzi ecco beh esatto meglio non sapere però devo dire che sono contenta di aver provato questo gioco di, aver, di essere arrivata fino a qui perché sapessi quanto ci ho messo ad arrivarci <ride> veramente tanto allora qua non c'è nulla quindi possiamo andare avanti allora no, si sì, dai dammi i suggerimenti di là ma quello l'hanno fatto anche purtroppo eh, per quanto riguarda Tomb Raider la, la ragazza che faceva Lara Croft nei nuovi Tomb Raider l'hanno purtroppo eh, minacciata anche lei perché non era l'attrice che si aspettavano loro oh ma dove siamo finiti qua cioè eh. o anche quando dicono eh ma hanno cambiato il doppiatore non guardo più questa cosa perché hanno cambiato il doppiatore cioè. sono un po' esagerate le persone ultimamente eh allora, il momento LGBT va più che bene, ma le notizie mediatiche stanno facendo una campagna molto forte per indurre la gente a dire che non è una cosa normale. O meglio, dicono che è un uomo... È un uomo... Allora, in realtà non è solo la questione mediatica, è proprio l'ignoranza delle persone che fanno determinati discorsi, eh? Cioè, poi il fatto, uh, come ho detto prima, di dover per forza mettere un nome a ogni cosa, mh, anche quella è un po' una forzatura. Cioè, è un discorso che ormai... Ma sì, ma l'ignoranza c'è sempre stata, purtroppo. Basta vedere... <ride> Qu quanto sta servendo studiare storia devo dire dovremmo studiarla per ricordarci determinati errori e l'essere umano fa sempre gli stessi errori piccola parentesi quindi però io cerco sempre di essere una persona abbastanza ottimista detto, prima o poi le cose cambieranno ma speriamo Ma te l'ho detto, secondo me non è una moda. Cioè, non... Queste non sono cose da moda. Allora. Dunque, i serpi. Sono McKenzie, sono fuori. Libera. Mio marito è morto raccogliendo i vostri maledetti pomodori. Non siamo un gruppetto di vagabondi. Tornerò con le altre persone. La vostra ora è suonata. Buono. <ride> 